Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng clip phát số tiếp theo đã quay trở lại rồi đây. Mình là K9, người sẽ dẫn các bạn đến với những sự thật thú vị về chiếc xe tăng huyền thoại của Liên Xô. Đó chính là T34, một trong những mẫu xe tăng thành công nhất, đầy đủ tính chất, ngon, bổ, rẻ, cũng như có số lượng sản xuất lớn trong Thế chiến 2. Nó được người Đức mô tả là một món vũ khí mạnh mẽ vào thời gian đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, con giám sát này không phải mẫu xe tăng hoàn hảo, đã có vô số câu chuyện thú vị cùng nhiều quan niệm sai lầm xoay quanh. Bây giờ, mọi người hãy thắt dây an toàn, không là bị mình tổ lái, hất văng khỏi xe trong khi đi tới những sự thật về T34 đấy nhé. T34 có phải hàng dùng một lần rồi thôi? Một số người nói rằng T34 có tuổi thọ rất thấp nhưng không phải theo nghĩa tệ nhất. Họ nghĩ nó như một chiến xa dùng một lần, dễ sản xuất, dễ thay thế, kiểu như của nhà trồng được, các chú cứ dùng thoải mái. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm. Ủy ban Quốc phòng Nhà nước Liên Xô đã đặt ra tiêu chuẩn về tính tin cậy và bền bỉ cho các xe tăng thế hệ mới, trong đó có cả T34, phải ít nhất 600 giờ vận hành hay 7.000 km đường chạy giữa các lần bảo trì lớn. Mặc dù thực tế chưa bao giờ đạt được như vậy trong suốt cuộc chiến, nhưng nó vẫn là con số chứng minh Liên Xô cần xe tăng bền bỉ chứ không phải hàng dùng một lần rồi vứt. Đó là trên lý thuyết. Vậy thực tế thì sao? Ừm, cũng không hề tệ. T-34 có tuổi thọ lên đến 250 giờ vận hành vào năm 1942, sau đó lên đến 300 giờ vào năm 1943. Thậm chí, một trung sĩ cận vệ đã được ghi nhận chạy 370 giờ trên một chiếc T-34 85 mà không gặp phải bất kỳ sự cố nào. Các bộ phận khác của xe tăng còn đạt được nhiều con số tốt hơn vào cuối cuộc chiến. Tóm lại thì đây là một xe tăng khá bền bỉ, không dùng một lần đâu nha. Chắc là do nó bị tiêu diệt quá nhiều trong Thế chiến 2 chăng? T-34 bị tiêu diệt, vẫn kéo về tái sử dụng được. Một hình ảnh khá nổi tiếng về T-34 chuyên dụng đang thu hồi T-34 khác bị hạ tại trận Kurs vào tháng 7 năm 1943. Mặc dù trông con không tháp bị kéo đi kia, lại đang kéo con bị hạ vẫn còn tháp. Mình cũng lú luôn á. Đấy là biến thể T-34 máy kéo. Trong Thế chiến 2, một số xe tăng T-34 cũ được chế tạo lại, thường sẽ loại bỏ tháp pháo và bổ sung một số thiết bị để kéo móc các phương tiện khác. Cảnh T-34 kéo T-34 thường được dùng để ám chỉ sức bền bỉ của xe tăng này. Dù em nó có bị bắn hạ bay tháp pháo, chỉ cần kéo về sửa chữa, sớn máu, giữ cả số hiệu cho con Đức sợ, rồi tiếp tục chạy ra chiến trường đều đặn như cơm bữa phải không? Thép cũng như nhiều vật liệu khác có độ chống chịu nhất định. Khi ngoại lực tác động nhiều, nó sẽ mất dần khả năng chống chịu và không thể khôi phục được nguyên trạng nữa. Áp lực và nhiệt độ từ vụ nổ hòm đạn bên trong rất lớn, kết cấu xe dễ dàng bị tổn hại nặng nề. Sức chịu đựng của giáp cũng giảm sút nghiêm trọng so với thiết kế ban đầu. Nhiều khi không cần đạn bắn trúng, khung xe có thể rạn nứt hoặc sụp đổ, giáp còn bung ra khi đang di chuyển ấy chứ. Tất nhiên, vẫn sẽ có một vài chiếc đáp ứng đủ điều kiện và sẵn sàng quay lại chiến đấu, khiến quân Đức ngỡ ngàng, sáng thấy bốc khói đen xì, chiều đã ra trao đổi chiều thức. Việc T-34 sản xuất nhiều phải cảm ơn hậu phương vững chắc của Liên Xô, ước tính có tổng cộng hơn 84.000 xe cộng với 13.000 pháo tự hành đặt trên thân của nó được chế tạo. Ngoài ra, đây cũng là xe tăng có thời gian phục vụ lâu dài nhất trên thế giới. Biến thể hiện đại hóa của T-34 trong game World of Tanks, nhánh K91 sơ đồ công nghệ Liên Xô có sự xuất hiện của chiếc xe tăng mang tên A43 với thiết kế khá tương đồng với T34. Đây không phải một sản phẩm chế của Wargaming. A43 hay đúng hơn là T34M, một dự án xe tăng hạng trung do nhà máy số 183 phát triển nhằm nâng cấp và khắc phục những nhược điểm thiết kế của T34 trong biên chế của họ năm 1940. Công tác nghiên cứu này dựa theo những gì mà kỹ sư Liên Xô học hỏi được từ xe tăng Panzer 3 của Đức. Tháp pháo 3 người tối ưu hơn, chỉ huy sẽ có vòng quan sát bao quát, hệ thống treo thanh xoắn ổn định, động cơ nâng cấp mạnh mẽ và hộp số hiện đại, dễ sử dụng, đáng tin cậy. Có thể nói, đây là một bản nâng cấp toàn diện cho dòng xe tăng vốn rất mạnh mẽ vào thời điểm đó rồi. Tuy nhiên, sau khi cuộc chiến giữa Liên Xô và Đức nổ ra, mọi công tác phát triển dòng xe này đã bị dừng lại. Một điều khá thú vị, định danh A43 chỉ được sử dụng một lần duy nhất trong hồi ký của người đại diện nhà máy Mariupol. Có vẻ đơn giản như là một lỗi đánh máy hoặc tên dự án nội bộ chứ không phải tên xe tăng đích thực. Khi người Anh đặt hàng xe tăng Liên Xô, vào tháng 6 năm 1943, Liên Xô đã gửi cho những người đồng minh phía Tây là Anh Quốc và Hoa Kỳ, mỗi người một chiếc T-34 và KV-1 để nghiên cứu. Cả hai ông lớn đều có ấn tượng khá tốt với các dòng xe tăng này. Cũng đúng thôi, vì cả hai món vũ khí đã gây khó khăn cho phe địch khi chạm trán thời gian đầu cuộc chiến mà. Mỹ thì chỉ học hỏi một phần cho các thiết kế sau này của họ, còn người Anh thì muốn được sản xuất cả hai dòng xe tăng nhưng phải là biến thể đậm chất trà sữa. Họ mong muốn chiếc T-34 sẽ được trang bị khẩu pháo QF-17 Powder cực mạnh thay cho khẩu pháo gốc, còn chiếc KV-1 sẽ được lắp khẩu liệu pháo PL-6 inch. Cố vấn Liên Xô có mặt lúc đó đã thực sự hoài nghi về cuộc đời khi mấy tay chuyên gia người Anh đề xuất điều này, bởi T-34 và KV-
liệu đây có phải nước của mấy ông làm ra xe tăng đầu tiên vác ra trọi với súng ống trong Thế chiến 1? Mà thôi, mấy biến thể này chưa bao giờ được sản xuất cả, có thì mấy tài ngà ngố cũng say no vì sự xuất hiện của các dòng xe tăng mới sau này cũng khiến cho chiếc T-34 không còn được phương Tây chú ý. Mỹ cũng viện trợ các xe tăng nội địa được phát triển. Người Anh đã không còn cần đến các biến thể T-34 và KV kia nữa, những gì còn lại chỉ là lịch sử mà thôi. Tự hỏi, bao giờ vua gây mình chế xe tiếp nhỉ? T-34 trở thành anh hùng cứu hỏa Những tháng đầu năm 1941, cô Ed chìm trong biển lửa. Hàng trăm giếng dầu tại quốc gia này bị đốt bởi quân đội Iraq trả đũa trong các cuộc rút quân. Hệ quả là khói độc lan rộng ra các vùng xung quanh. Không khí tăng đến cả trăm độ, người dân địa phương phải đối đầu với thảm họa ô nhiễm môi trường tệ hại. Không một chiếc xe cứu hỏa nào đủ mạnh để có thể dập đi những đám cháy này. Giữa tình thế khó khăn ấy, một cỗ máy đồ sộ mang tên Big Win gió lớn xuất hiện, chậm rãi di chuyển tới từng nơi, phóng nước lấy từ các hồ chứa đào gần đám cháy với lực rất mạnh để dập lửa. Được phát triển bởi các kỹ sư Hungary thuộc công ty khoan dầu MB vào năm 1991, do lớn là cỗ máy cứu hỏa mặt đất mạnh mẽ nhất thời bấy giờ. Nó tận dụng những món khí tài quân sự dồi dào và sẵn có đã bị loại biên của quân đội nước này. Với khung gầm được chỉnh sửa của xe tăng T-34, bên trên lắp cặp động cơ tiêm kích MiG-21, gió lớn có thể phun được 800 lít nước mỗi giây, tốc độ lên đến 1.200 km trên giờ gần bằng vận tốc âm thanh. Nhờ sự cốp mặt của cỗ máy khổng lồ này, đến tháng 11 năm 1941, đám cháy giếng dầu cuối cùng ở Kuwait đã bị dập tắt, một lỗ lực to lớn của người hùng sắt thép cho người dân nơi đây. Mặc dù mạnh mẽ là vậy, do lớn lại không thể sử dụng để dập các đám cháy thông thường ở khu dân cư vì thân hình đồ sộ cũng như thủy độ mạnh mẽ, em nó có thể vô tình trở thành một cỗ máy giải phóng mặt bằng trong khi cứu hỏa ấy chứ. Khéo bơm tí nhiên liệu, bay lên cùng trăng trùng vùi với chú cuội cũng nên. Lực lượng T-34 phòng thủ ở quần đảo Trường Sa Bây giờ chúng ta sẽ đến với những chiếc T-34 của quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là xe tăng nền tảng của binh chủng tăng thiết giáp từ những thời kỳ đầu tiên đơn vị này được thành lập. Tuy nhiên, chiếc xe này cũng yếu đi trước những món vũ khí mới hiện đại và mạnh mẽ hơn liên tục được phát triển. Vào khoảng những năm 1980, khi mà chúng ta đang từng bước đưa nó về nghỉ hưu, một quyết định hết sức dũng cảm đã được đề ra. Trên các hòn đảo, hoạt động tác chiến chủ yếu sẽ là phòng thủ, chống đổ bộ bờ biển. Mặt khác, diện tích đảo có hạn nên yêu cầu cơ động không cao. Ngoài ra, hỏa lực của T-34 vẫn cực kỳ đáng gờm với lực lượng đổ bộ của địch. Độ chính xác khi bắn trực diện cũng cao hơn so với các khẩu pháo giã chiến hiện có trên đảo. Thế là vào cuối thập niên 80, xe tăng T-34 đã được đưa ra quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu khiến cho việc giữ nó luôn ở trong trạng thái chiến đấu trở nên khó khăn hơn. Đầu năm 1992, một đề xuất táo bạo là chỉ đem tháp pháo của T-34 làm lô cốt bờ biển, tương tự như cách mà Liên Xô đã làm ở bán đảo Kamchatka. Kế hoạch được Bộ Quốc phòng phê chuẩn và triển khai ngay lập tức. Sau nhiều cố gắng, đơn vị đã thiết kế lắp đặt thành công các lô cốt tháp pháo, những đợt bắn thử cũng có kết quả tốt đẹp. Thân xe mất tháp pháo không vì thế mà loại bỏ một cách lãng phí, phần lớn đều được đem đi chỉnh sửa thành nhiều phương tiện chuyên dụng khác như xe công binh, xe di tản dã chiến và xe kéo pháo. Với sự sáng tạo và khéo léo của những người quân nhân Việt Nam đã giúp cho chiếc T-34 tuổi thọ gần một thế kỷ vẫn có thể đứng hiên ngang trong hàng ngũ tấm chắn bảo vệ lãnh thổ Việt Nam. Pháo phòng không T-34 Sự sáng tạo đó không chỉ mới gần đây mới phát huy mà đã có từ trước đó rất lâu rồi, được thể hiện ở một trong những biến thể độc đáo nhất, phòng không T-34. Đây là loại pháo phòng không tự hành của Việt Nam chế tạo và sử dụng trong khoảng những năm 1960-1970 để đối phó với lực lượng không quân Mỹ. Sự kết hợp giữa thân của một chiếc T-3485 và tháp hình hộp hở có gắn cặp pháo 37mm kiểu 6 năm của Trung Quốc. Cho đến hiện tại, gần như không có tài liệu chính thức nào của quân đội nhân dân Việt Nam về chiếc xe này, bao gồm tên thực sự của em nó. Phần lớn thông tin được biết đến đều từ quân Mỹ sau khi thu giữ về nghiên cứu. Nhiều nguồn tài liệu, đặc biệt là của Trung Quốc, thì cho rằng đây là chiếc Thai 63, Thai 65 do bên họ viện trợ cho Việt Nam. Nhiều chỗ khác thì cho rằng là sản phẩm của nhà máy Q153, hiện nay là Z153 của Việt Nam, tùy cơ ứng biến với cái tên A24. Hầu hết các nguồn tin này không phải chính thức nên chưa xác thực. Hiện nay, chỉ còn một chiếc phòng không T-34 trên thế giới và em nó đang được trưng bày tại bảo tàng phòng không Fossil, Oklahoma. Trong game World Thunder, chiếc xe này được thêm vào trong bản cập nhật 1.91 Live Vision. T-34 được trang bị giáp lính. À nhầm, chở lính nha. Và những năm đầu Thế chiến 2, Liên Xô đã có sự cơ giới hóa bộ binh không hề tốt chút nào. Họ hầu như không có một chiếc xe bọc thép chở quân đúng nghĩa để hoạt động hiệu quả. Do vậy, bộ binh khó có thể tháp tùng xe thiết giáp trong các trận đánh, dẫn đến nhiều thương vong không đáng có. Vào tháng 7 năm 1942, tại khu vực Voronezh, khi quan sát trận địa, thiếu tá Kazimirov của quân đoàn 38 đã nghĩ ra một ý tưởng khá đặc biệt. Ông đề xuất lắp
các hộp giáp này chỉ đủ dày để chống lại đạn súng trường tiêu chuẩn và nó sẽ không gây ra áp lực quá lớn cho xe tăng. Khi trang bị, bộ giáp có thể chở thêm được một tiểu đội gồm 8 người lính vũ trang đầy đủ. Yên tâm, chúng đều có những cửa ra vào mở từ đằng sau giúp cho những người lính tháp tùng này có thể an toàn rời xe giữa mưa đạn của quân địch. Tuy phát minh của Kazimirov được phản hồi tốt, chủ yếu đến từ mấy ông kíp lái xe tăng mà thôi. Vị sĩ quan này còn tự phát triển chi tiết chiến thuật và đề xuất lên cấp cao hơn. Ý tưởng của ông đã bị từ chối thẳng thừng. Không một đơn vị nào khác được trang bị cá, vì có ai muốn làm giáp xe tăng đâu cơ chứ? Người vợ bá thù trên T-34 Maria Optiaskaya là một người phụ nữ sinh ra trong gia đình nghèo. Năm 1925, bà cưới Ilya, một sĩ quan Hồng Quân Liên Xô. Đó là lúc bà bắt đầu có hứng thú với cuộc sống quân ngũ, được đào tạo thành y tá, học cách sử dụng vũ khí và lái xe. Khi quân Đức mở chiến dịch Paparossa xâm lược Liên Xô, chồng bà đã ngã xuống trong trận chiến cách Kiev không xa, nhưng phải đến 2 tháng tin tức mới truyền đến. Trong lòng Maria lúc này không có gì ngoài sự căm phẫn. Bà đã bán sạch toàn bộ gia sản của mình để mua một chiếc T-34 với giá 50.000 rúp. Điều này không có gì xa lạ vào thời điểm đó, nhưng hai điều kiện đã được đưa ra. Bà muốn đặt tên và lái chiếc xe tăng. Thậm chí lời đề nghị đã đến với Stalin và được chấp nhận. Sau khi trải qua 5 tháng huấn luyện, bà trở thành lái xe và thợ cơ khí của chiếc T-34 yêu dấu có tên là Người bạn gái chiến đấu. Ban đầu, những người đồng chí của Maria nghĩ rằng đây là một trò đùa và chỉ dùng để tuyên truyền. Nhưng đó là cho đến khi chiếc T-34 này xuất trận lần đầu tiên ở Smallland vào tháng 10 năm 1943. Khi xe bị trúng đạn, bất chấp mệnh lệnh của chỉ huy, bà lao ra ngoài và sửa chữa ngay trước làn đạn của kẻ địch. Sau sự kiện này, bà có được sự tôn trọng của mọi người. Không những vậy, còn được thăng hàm lên trung sĩ như một sự ghi nhận của người chỉ huy. Danh tiếng của trung sĩ Maria cùng người bạn gái chiến đấu đã tăng cao một cách nhanh chóng qua các trận đánh tiếp theo. Tưởng chừng như không có gì ngăn cản được sự báo thù của người phụ nữ này thì cuộc tấn công Leningrad Norgorov vào đầu năm 1944, lần cuối bà chiến đấu cùng với đồng đội mình. Cũng như bao lần xe tăng bị hỏng, Maria không ngần ngại lao ra cố gắng sửa chữa khi mưa bom bão đạn ngập trời. Không may, một mảnh đạn pháo bay đến ghim vào đầu, bà hôn mê trong 2 tháng, cuối cùng qua đời vào ngày 15 tháng 3 năm 1944. Mặc dù chủ nhân của chiếc T-34 người bạn gái chiến đấu hy sinh, nhưng nó vẫn được lăn bánh trên đường phố Berlin, hoàn thành di nguyện của Maria khi điều khiển chiếc xe tăng này. Như một cách để ghi nhớ câu chuyện người vợ bá thủ, Wolfgang đã đưa chiếc T-34 này vào phiên bản console dưới dạng xe tăng vàng cấp 5, dòng chữ người bạn gái chiến đấu bằng tiếng Nga được sơn trên thân xe. Phần cuối video, hãy cùng tráng miệng với biến thể T-34 xuất hiện trong một sự kiện game gốc nhé! Để kỷ niệm 70 năm cuộc chiến xe tăng vĩ đại nhất thế giới, trận vòng cung Curse, game đã ra mắt sự kiện thử thách lấy chiếc T-34 siêu đợt, một biến thể được trang bị các mảnh giáp xung quanh xe, giúp tăng khả năng bảo vệ. Năm 1943, một lô T-34 thí điểm đã được lên kế hoạch trang bị các lớp giáp chống lại đạn nổ chống tăng cỡ 75mm và đạn xuyên giáp cỡ 50mm. Nhưng vào thời điểm đó, chiếc giáp Đức đã được trang bị hỏa lực mạnh hơn nên dự định đã bị hủy bỏ, nhường chỗ lại cho các xe tăng thế hệ mới tiếp theo. May mà các kỹ sư Liên Xô còn có ý định làm giáp bảo vệ như vậy, chứ ai lại để lính tăng ngồi trên xe nhiều như thế chứ? Để lấy được phần thưởng đặc biệt này, người chơi sẽ phải tham gia thử thách kéo dài 50 ngày với đầy đủ các nhiệm vụ đa dạng. Tất nhiên, người chơi chỉ cần hoàn thành đủ 30 ngày tương ứng với số điểm để lấy chiếc T-34 siêu đợt về thôi. Mất toi một tháng cày cuốc ấy chứ? Với nhiệm vụ dễ dàng, bạn sẽ sử dụng các xe tăng lịch sử đã tham chiến tại vòng cung cớt có trong game. Còn nhiệm vụ khó hơn, chỉ cần dùng xe tăng cấp 4 mà thôi. Sau mỗi nhiệm vụ, chúng ta sẽ có thêm thông tin quan trọng hoặc các câu chuyện bên lề của cuộc đụng độ lớn nhất lục địa châu Âu kéo dài không mệt mỏi, trở thành bước ngoặt quyết định ở mặt trận phía đông. Đó là những sự thật thú vị về xe tăng T-34 của Leso cho số Clip Fact ngày hôm nay. Vẫn còn nhiều điều hay ho đang chờ đón các bạn ở phía trước. Vì vậy, đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi nhiều nội dung hay hơn trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn và bye bye!